Добрый день, Дмитрий, город Харьков, Бенох, глава Шмини, наш любимый Зера Шимшон, который поможет закончить, наконец, кровопролитие во всем мире, и особенно на одной пятой или одной шестой постоянно меняется территории <coughs> Земли. Сегодня у нас Зера Шимшон номер семь, и в отличие от других уроков Зарашемшон не соединяет свой урок с каким-то определенным отрывком из нашей недельной главы. Редко такое бывает. Обычно он берет какой-то, я не знаю, там кусочек э, посук или два посука и разбирает его. И свой урок строит буквально на этом посуке из главы. А здесь нет. Но мы с вами ученики опытные и очень умные, некоторые из нас. И мы понимаем, что не бывает дыма без огня. И легко найдем Два отрывка, которые имеют отношение к сегодняшнему уроку номер 7. Первый отрывок. Всевышний запрещает Аарону и Коинам пить вино на службе в храме. Помните, да? Шейхар, крепкие напитки, и яин, вино, просто вино. Запрещено Коинам пить, когда они работают в храме. Второй отрывок в самом конце главы рассказывается про кашрут. И это тоже имеет отношение к нашей теме сегодняшней. Напомню, номер 7. Дальше, я не знаю, буду ли я, наверное, не буду я включать э, демонстрацию экрана, хотя на самом деле это интересный посук, наверное, я его включу. Чтобы, потому что если интересно, я буду включать, если неинтересно, не буду выключать. Включаю демонстрацию экрана. Есть Перкей Дерабель Элезер, знаменитый метраж. А также э, приводит тур Шур, Шурханарухи, Симан Рацав. То есть у нас... С одной стороны, это информация, которую я сейчас вам расскажу, есть в Мидраше, Перкей Дараби Элиезер, довольно поздний Мидраш, но, тем не менее, в Шурханарухе это написано как Аллаха. Сказал Раби Цадок, тот, кто не совершает Авдалу по окончании субботы, наверное, все знают, что такое Авдала, да, Муцей Шаббат, или не слушает тех, кто совершает церемонию Авдалы, сейчас мы поговорим с вами, что такое Авдала, и что значит ее совершать и слушать, то этот человек никогда не увидит знака благословения. То есть не будет у него брахи. Вы чувствуете, какую страшную вещь говорит уже прямо сейчас Раби Цадок. Не будет у человека благословения, если он не делает Авдалу. Зато всякий, кто совершает Авдалу в конце субботы, или всякий, кто слушает тех, кто совершает Авдалу, то Всевышний, Святой Благословен, Он называет святым. Вау! Оказывается, чтобы быть кадош, святым человеком, надо всего-навсего делать Авдалу в конце субботы. Но и на этом плюсы не заканчиваются. Чтобы Он был Его святым сокровищем, с гула к душам. То есть человека такого называют святым, это раз. Дальше он называется сокровищем, это два, и он избавляет, то бишь Всевышний, избавляет этого человека от притеснения народами. Как сказано, и будьте у меня святы, ибо Господь свят. Помните, глава к души. Шикарный э, Раби Цадок сказал интереснейшую вещь. Согласитесь, да? Если вы такое читаете первый раз, оно может просто свести с ума. О чем речь идет? Неужели Авдала это... Наверное, все знают, что такое Авдала. Кто не знает двух словах, это специальная церемония отделения субботы от будничных день, дней. Кодыш от холь. Она сопровождается чтением очень краткого текста и некими символическими действиями. Действия, кстати, могут быть разные в зависимости от общины. Это могут быть со свечами, с благовониями. Мы будем с вами сегодня говорить с вином. Да? Но в любом случае, ашкенадская традиция говорит, что надо произносить некоторую фразу, мы можем с вами разобрать, в том числе из пророка Ишаяву, из псалмов. Это все произносится над стаканом вина. И ключевое слово «авдалу» делают над вином. «Авдала» от слова «легабдиль» – разделять, отделять. То есть суббота заканчивается, начинается обычная неделя, и вы делаете это разделение. Вы отделяете субботу, от Йом Райшон, от первого дня, от воскресенья, который уже некрасивый, некрасивое слово воскресенье в данном контексте, от первого дня. Вывод Зера Шемшона. Мидраш, Перкей Дерабелезер, а также Тур Шульхана Рухи говорят удивительную вещь, 
Тот, кто делает Авдалу над вином, его называют святым, и он избавляется от притеснения другими народами. Зера Шемшон говорит, я вообще не понимаю, что это такое. Как это можно понять? Что это за метраж? Что это за Аллаха? Почему вдруг у такого человека, делающего Авдалу, Мавдиль, большое количество наград, причем самых разных? Немного ли награды за такое простое действие? Беркат Амазон тяжелее сделать, там более длинный, там читать надо, там надо, извините меня, много наизусть. А здесь кидуш тоже дольше делается. Из серии. Почему Авдале уделяется такое внимание? Человек сказал пару предложений над вином, а его называют святым. Его называют с гулой, и у него не будет проблем с окружающими. Немного ли, <смех> немного ли награды в этом мире за Авдалу? Задает вопрос за Рашемшон. Более того, говорит за Рашемшон, непонятно вдвойне, потому что на самом деле, если вы спросите любого равина, мудреца Торы, это заповедь Авдала, это заповедь Деурайта или Дарабана, это заповедь Торы или заповедь мудрецов. Так вот, есть спор. Некоторые говорят, что это заповедь Торы, а некоторые говорят, что это заповедь мудрецов. Так если это заповедь мудрецов, то тем более непонятно, почему такая большая награда за ее исполнение. В чем величие этой заповеди Авдала? Я сегодня сделал урок по Авдале, наверное, все теперь будем делать Авдалу. <coughs> Во всяком случае, я этот урок слышал у нескольких раввинов. И некоторые мудрецы уже на Зера Шимшона, они говорят, когда он говорит, что не будет благословения навсегда, имеется в виду, не будет благословения на ближайшую неделю. Ну, у Зера Шимшона, я, вот, я могу сейчас вам открыть, там написано Леола, никогда не будет благословения. Но в любом случае ничего хорошего нет, если тебе говорят, у тебя не будет благословения, поэтому давайте все вместе делать Авдалу, хотя это касается только евреев, которые соблюдают шаббат. Еще один вопрос задает Зара Шемшо. При чем здесь вино? А почему не делать Авдалу на молоко или на воду? Там мало напитков. А может быть вообще не делать никаких жидкостей? Почему просто молитвой не обойтись? Мы же когда делаем Беркат Амазон, мы ничего не пьем. Кстати, похожий вопрос, говорит Зара Шимшон, можно задать по кедушу. Кедуш – это наоборот. Если Авдала – это прощание с субботой, то кедуш – это встреча с субботы. Да? И, тоже над вин... И тоже требуется вино. У нас вино в начале субботы, вино в конце субботы. Почему вино? Вопрос номер четыре. Попутный, можно сказать. Как понять гмару Эрувин 65А? Про вино. Я включаю демонстрацию экрана. Демонстрация экрана. Есть гмара Эрувин 65А. Там написано. Раби Ханин сказал. Здесь вопрос, для чего было создано вино. Многие, наверное, задают себе этот вопрос. Зачем нужно было вино? И Раби Ханин сказал, вино было создано только для того, чтобы утешить скорбящих в их горе. Это первая цель создания вина. Утешать скорбящих. А вторая цель – вознаградить нечестивых, то бишь грешников, в этом мире, чтобы у них не осталось награды в мире грядущем. Понятно? Вам зададут вопрос, для чего нужно вино. Оно создано для двух целей – утешить скорбящих и вознаградить нечестивых в этом мире. А дальше, как сказано в Мишлей, «Шайхар дайте погибающему и вино огорченным душою. Пусть он выпьет и забудет бедность свою» и не вспомнит больше о своем страдании. Погибающий, вот эта фраза Мишлей, шейхар дайте погибающему, шейхар это более крепкое вино, дайте погибающему, а вино, оно более слабое, дайте огорченному душою, огорченной душой, говорит царь Соломон, это скорбящий, потерявший родственника или друга, или ближнего своего, а погибающий, ему надо давать напиток покрепче, относится к грешникам, которые погибнут от этого мира. Вот. Интересная очень гмара, на самом деле, ее можно изучать и изучать и изучать вечно. Да? Например, почему это вдруг более крепкий напиток надо давать человеку-грешнику, а более мягкий напиток, вино, яйн, надо давать человеку, утешающему, скорбящего. Интересно тем. Но Зара Шимшон говорит, это очень странная гмара. Я, говорит, не понимаю, что здесь написано. Мы точно видим, что грешники получают расплату в этом мире, теряют будущее, пьют крепкие, крепкое вино, и скорбящие тоже пьют, но уже вино, а не шайхар, и им становится легче. 
для этих двух людей было создано вино. Кстати, отсюда мы, между прочим, понимаем, почему евреи, когда пьют вино, говорят «лихай» за жизнь. Потому что изначально вино было создано для того, чтобы легче относиться к смерти ближнего своего. Да? То есть так или иначе это связано со смертью. В принципе, даже человек грешник, который пьет вино, явно у него не будет будущего мира. Можно сказать, что у него нет, у него есть жизнь в этом мире, но не будет будущем. Поэтому обе причины создания вина связаны со смертью. И поэтому, когда евреи пьют вино, они говорят «лехаем» за жизнь. И Зара Шемшон говорит, как понять эту гмару про вино. Видите, смотрите, уже он задавал нам целую кучу вопросов. Вы их все помните. Первый вопрос, который задавал э, Зера Шемшон, он э, не понял Перкей Дераби Элиезар, почему это вдруг отделяющий субботу получает такие большие награды, и они почему-то связаны с вином. Второй большой вопрос. Он говорит, вообще-то вино было создано для двух вещей. Для утешения скорбящих и для вознаграждения нечестивых. Это еще один кусок, такой, который нужно понять. Но для того, чтобы ответить на все эти вопросы, у нас их четыре, я напомню, надо изучить другой мидраж, говорит Зера Шемшон. Вы думаете, Зера Шемшон легко дает ответы? Нет. Теперь я вам даю мидраж, который позволит получить ответы на все эти вопросы. Демонстрация экрана. Этот мидраж мне очень нравится. Он на парашу Ноах. Береши Траба 36.4. На фразу «насадил виноград». Помните, после того, как потоп закончился, Машер, ой, Машер, Ноах вышел на сушу. И чем он занялся после того, как выгрузил всех из ковчега? Он насадил виноградник. А дальше Мидраш говорит. Пока он шел насаживать виноградник, ему явился шед, демон по имени Шиндон. И этот демон Шиндон, не нравится мне это название, он сказал Ноаху, присоединяйся ко мне, но смотри, чтобы ты не вошел в мою сторону виноградника. Если ты перейдешь на мою сторону, то я причиню тебе боль. Очень интересный мидраж. Все поняли ситуацию? У нас есть Ноах. Он идет, высаживает виноградники. Видимо, хотел вина. Подходит к нему некий шиндон и говорит... Уважаемый Ноах, на самом деле этот мидраж мы когда-нибудь с вами изучим очень подробно. Сейчас я постараюсь вкратце его рассказать. Шемдон говорит, уважаемый Ноах, ты знаешь, сколько будет расти виноград? Ты сейчас его будешь поливать, он будет расти, потом надо будет обрезать, потом завязи, потом виноград, потом ты его еще будешь делать. Пройдет, я не знаю сколько, наверное, в зависимости от вида винограда, года два, наверное, точно. Кто специалист? Да, а, а что это за метраж, источник? Береши Траба 36.4. Спасибо. Вот. И Шиндон говорит, ты хочешь вина? Нох говорит, очень хочу вина. Но ты знаешь, что это пройдет несколько лет, пока ты будешь делать вино. Давай я тебе помогу, Нох. Нох говорит, слушай, ну давай, помоги. Нох выкапывает яму, посадил туда черенок от винограда, а Шиндон принес, привел барана, Зарезал его, полил черенок кровью. Начало интересное. И он добавил, говорит, смотри, Ноах, теперь у нас вино будет красивого цвета, красного. Через некоторое время Шиндон, тот же самый, тот же самый черт нехороший, приводит обезьяну, зарезал ее и тоже вылил кровь черенку. черенку. Третий раз он привел льва и то же самое сделал, вылил кровь в яму с черенком. Животное номер четыре, как вы уже догадались, свинья. То есть у нас есть три животных. Баран, обезьяна, лев и свинья. И, собственно, он поливал кровью этот э, черт Шиндон черенок. Засыпает Ноах яму, и через несколько минут вылезает нереальное количество виноградной лозы. Там, я думаю, что если ты сейчас смотришь, а у тебя, наверное, под рукой есть этот мидраж, ты скажешь, сколько? 50 тысяч, по-моему, написано, виноградной лозы. А, ну, я смотрю сейчас, да, это 36.3, но у меня немножко перевод по-другому идет. Ну, хорошо. Он более, более объясняет. Давай, потом, сейчас я так быстро закончу. Это я не хочу сейчас мидраж, это я так рассказываю по памяти. И Нох начал завидной скоростью делать вино пока у него вырос виноград. 
И в этот момент Шиндон говорит, если ты выпьешь один стакан, то это твой стакан, он идет тебе во благо. Если ты выпьешь второй стакан, ты уже на моей территории. И, пожалуйста, но не пей больше, чем надо, не переходи на мою сторону. А Нох постепенно выпил свой стакан первый, а потом еще и четыре лишних стакана. И он постепенно превращался сначала в барана, потом у нас обезьяна, потом лев, ну и в конце концов свинья, и дальше уже знаете, что произошло с Нохом. Это такой был мидраж. На этот мидраж приходят мудрецы в трактат Йома, 76b, и они говорят интереснейшую вещь. Если кто-то заслуживает на иврите зохе, то вино делает его счастливым, самеах. А если кто-то не заслуживает, то это приводит его в смущение, шамем. Там еще и на иврите игра словами, счастливый и смущенный. Да? Вот. То есть для того, чтобы правильно пить вино, нужно заслужить, так написано в Мидраше. То же самое сказал Рава. Вино и хорошие ароматы делают меня мудрым. То есть вино приносит пользу тому, кто его заслуживает. Делаем маленький вывод Цера Шимшона по этой гморе. Если человек заслуживает, надо понять, что это такое, да, заслуживает, то в человеке будет, говорит Цера Шимшон, хелик к душа. Хелик – это часть к душа святости, часть святости. А если человек не заслуживает, то входит в него хелик тума. Тума – это часть сквер, скверной нечистоты. И согласно этому, говорит Зара Шимшон, если человек находится в месте, в городе, в доме, где властвует атрибут суда, то, что мы с вами учим, Элаким, суда, строгости, справедливости, причем самая высшая мера суда – это смерть человека. Да? Нельзя человека… То есть если вы хотим наказать, есть, о, как написано, высшая мера наказания. Это значит высшая атрибут суда. Это смерть человека. То человек может выпить, говорит Зара Шимшон, и 10 бокалов вина в доме скорбящего, и он останется внутри хелек душа. Более того, Зара Шимшон приводит, например, трактат «Ктубот». Там как раз и происходит. Человек пришел в дом скорбящего, и он пил много раз, 10 бокалов, и до еды, и во время еды, и после еды, и каждый раз со специальным благословением, и нормально ушел своими ногами. То есть человек может выпить очень много вина, любого, крепкого, некрепкого, и оставаться при этом человеком, исполняющим заповедь. То есть он по-прежнему имеет в себе хелик душа. Чувствуете, да, с чего мы начинали разговор? Человек, который отделяет над вином, делает Абдалу над вином, он называется святым. И сейчас Зера Шемшон вот так вот делает маленький разворот, что человек, если он исполняет заповедь, и он присутствует там, где существует в этот момент, свирепствует в кавычках атрибут суда Всевышнего, то он, несмотря на большое количество бокала вина, остается человеком. Он, его можно назвать Кадош. В то же время, говорит Зара Шемшон, грешники, он их называет Решаим, нечестивцы, и если они пьют свое вино в своей грешности, буквально он пишет Берешатам, в грешности своей, то от маленького количества вина такой человек может опьянеть ужас как. И у таких людей нет награды в будущем мире. Поэтому, говорит Зара Шемшон, Гмара написала, тот, кто скорбящий, утешает скорбящего, на иврите называется Ленахем Авели, Ленахем Авели, скор... утешающий скорбящего. А чело... второй, помните, для чего создано было вино, мы с вами говорили, для того, чтобы утешить скорбящих. Второй вариант, почему было создано вино, Лешалем с Хартов Лерешаим, чтобы платить хорошую награду грешникам, то есть две цели, Гмара писала, и Зара Шамшон с помощью другой гмары нам подтверждает. Вино, с одной стороны, не дает впадать в депрессию, когда траур по умершему, а с другой стороны, вино дает радость нереальную, кайф, назовите эйфория, грешнику в этом мире. То есть вино несет как хороший потенциал, так и плохой потенциал. Обратите внимание, молока сколько не выпить, нет, нет потенциала. И воды, и даже кисель, и даже квас. А вино такая интересная штука. 
Она, с одной стороны, хорошая, а с другой стороны, плохая. Делаем вывод промежуточный. У вина есть штей халаким. Обратите внимание, за раз, кто учит иврит, обратите внимание, штей, а не шней. Да? Вот вам средневековый, ну, не средневековый, 1700, какой-то 50 год. То есть мы бы сегодня на иврите сказали шней, потому что хелек – это мужской род. А он пишет штей халаким, как женский. Но неважно. То есть есть два, два хелика, две части, два аспекта. И у этого вина хороший и плохой. И необходимо всегда их уметь различать и разделять. Нельзя говорить вино плохое, не буду пить вина. Или говорить вино хорошее, буду его пить каждый день. Ни в коем случае нельзя не так, не так. Интересные мысли у Зара Шемшона. Надо купить себе вина. Поэтому каждый, кто делает Авдалу на вино в конце шабата и говорит, что Ашем, а там, кстати, в этой Авдале целая серия отделений. Отделение святого от будничного, отделение света от чмы, отделение еврейского народа от других. Там, кто хоть раз слышал, как евреи делают Авдалу, тот должен знать, о чем речь идет. Так вот, когда Ашем отделяет святое от будничного, и это еврей подтверждает во время Авдалы, то он признает, этот еврей, что он хочет войти в хелик душа, а не в хелик тума. То есть он хочет войти в положительный аспект э, вина. И поэтому Перкей Дараби Ильезра говорит, так он же Кадош. Если он признает, что сейчас происходит отделение святого будничного, он, он признает, что сейчас э, я хочу остаться внутри святости, поэтому ты святой, ты Кадош. И он его называет Сгула, а Сгула – это истинный, ценный, самый ценный, самый любимый. Такой человек для Всевышнего. Каждый раз, между прочим, теперь мы берем, с другой стороны зайдем, с стороны Кедуш, когда евреи освещают день субботний. Каждый раз, когда евреи входят в этот день святой, в шаббат, то они делают Кедуш на вино, чтобы осветить этот день, осветить это, выделить, лай кадеш и показать превосходство над силами тьмы, над скверными силами. Буквально Зера Шемшон пишет «Леахния Аклипа». «Леахния Аклипа» — это значит «покорить Клипа». Иногда он говорит «Аклипа», иногда он говорит «Ситра Ахра». Это злое начало. То есть в этот момент, когда человек, еврей, делает кидуш шаббат, а вы помните, не евреям тоже можно делать кидуш шаббат, Равшерки нам разрешил. Я не, не уверен насчет Авдала, но то, что делать кедуш, э, разрешается не евреям, это 100%. Э, потом... а в книге Брит Шалом разрешено. И в Авдалу тоже? Да. Прекрасно. На срок для бнейнов. Вот. Поэтому, когда еврей и не еврей делает кедуш на вино, он как бы разбивает или разрушает, или размягчает эту оболочку Ецер-Ара. Ангела смерти или злое начало. У Ецарара есть много... То есть вы понимаете, о чем речь идет. Сам по себе человек – это нехорошее существо. В нем целая куча плохих качеств, которые его тянут налево, направо, его разрывают. У кого-то этого злого начала много, у кого-то злого начала мало. Но когда человек делает кидуш на вино, и когда делает авдалу, между прочим, на вино, то он вот это свое злое начало как бы начинает размягчать. Злое начало становится чуть-чуть хорошим началом. Вот это называется лехния, а клипа. То есть прикручивает, глушит свое злое начало. Пока что мы ответили с вами на изначальный вопрос Рашимшона, почему человек, который делает Авдалу в конце субботы, приобретает такую большую награду. Три награды. И он как бы нам объяснил, что в любом вине есть два аспекта. Положительный аспект святости к душа, а есть отрицательный аспект святости тума, отрицательный аспект вина тума. И мы, говорит, должны знать и уметь разделять эти два аспекта. И отделяющий человек святой день от обычного, от будничного дня, он должен осознавать, понимать и лучше всего это делать над вино. А в долу и кидуш надо делать над вино, потому что в вине есть два эти аспекта. Имея это знание в уме, Зарашимшон решил нас еще научить по поводу могилы Пурима. Ну, здесь все просто. Все это, Недавно такое было. У нас Пурим совсем недавно произошел. 
и вы помните Магила 7Б, Рава сказал, человек обязан напиться вина в Пурим до тех пор, пока он не опьянеет настолько, что не сможет отличить проклятого Амана от благословенного Мардыхая. Наверное, все знают, даже люди, люди далекие от иудаизма, что праздник Пурим, Пурим очень веселый праздник, и нужно пить вина, сколько влезет. Причем некоторые понимают это буквально, религиозные евреи, и пьют, пока не перестает влезать. И я знаю много раввинов, которые дают уроки перед Пуримом и говорят, все-таки, хотя есть такая заповедь, да, сколько влезет, но все-таки нужно останавливаться в определенный момент. Целая серия уроков есть у раввинов. Вот. Но в любом случае, есть Магила, есть Гмара 7Б, и там написано, надо пить, пока не отличишь Амана от Мардыха. Делает Зара Шимшон вывод по этой Гмаре, нужно пить вино не только в Далу или Кедуш, а оказывается еще и в Пуре. А почему? А потому что мы только что вам объяснили. Вино имеет и аспект благословения, и проклятия. Видите, как интересно? То есть сейчас у нас сегодня тема вино. Для некоторых людей оно жить помогает, можно сказать. То есть оказывается, из-за того, что в вине есть и плохое, и хорошее, есть и проклятие, и благословение, именно поэтому вино, а не кефир, надо пить в Пурим. И дальше он продолжает. Месяц Адар – это очень счастливый месяц для евреев. Удачный, можно сказать. И в этот месяц, говорит Зарашемшо, нужно решать все судебные дела с неевреями. Если вам надо подать на, кого, на нееврея, а вы еврей, и вам нужно судиться с неевреем, то лучше всего это подавать. Я, я кстати, интересно, статистику надо проверить. Да? Если это так, то все евреи должны массово судиться с неевреями в месяц Адар. А в этом году у нас месяц беременный, целых два месяца ада. Вот. Единственное, что, наверное, все-таки в суде национальность не проверяют. Но неважно. В этот месяц он неудачный для неевреев и очень удачный для евреев. В эти дни евреи пьют вино, размягчают свое злое начало. Вот. И вино на них действует самым положительным образом. Отсюда, кстати, мы можем ответить на вопрос. Почему еврей не превращается в свинью, если пьет много вина в пуре? Да? Только что мы с вами говорили, а не превратится ли он в ноха? Нет, говорит Зера Шимшон. Так как Адар – это счастливый месяц для евреев, а Пурим – это середина счастливого месяца, это, можно сказать, кульминация, поэтому каждый еврей, который пьет очень много вина в этот день, может не беспокоиться. С ним ничего плохого не произойдет. Ну, конечно, надо пить э, лишаем шамаем. То есть это речь идет о религиозных евреях, которые осознают, что существует Всевышний. В это время, в Адар, и особенно 15-го Адара, 14-15-го Адара, в середину месяца э, Пурим Адара, человек, еврей, он может укротить свое злое начало. Вино на него не действует. Человек пьет и не пьянеет. Хотя, на самом деле, надо же опьянеть, да? Но в любом случае, он объяснил нам, Зара Шемшон, что это месяц идеальный для того, чтобы пить вино. Он пьет, но не свинеет. Да, он не свинеет, он пьянеет, он не отличает Мардыхая. Я, я знал таких людей, которые очень ровно ходят, и у них движение абсолютно не пьяного человека. Но когда я подходил к этому человеку вплотную, смотрю в глаза, я понимаю, что он очень пьяный. Вот, бывают такие люди. Ну, в любом случае, это было попутное замечание Зара Шемшона по поводу вина в Пурим, и мы даже с вами кое-что поняли. Но у нас есть еще один праздник, когда евреи обязаны пить вино. Песа. Четыре бокала. Именно поэтому, говорит Зара Шемшон, мудрецы постановили пить четыре бокала вина в Песах на пасхальном седере в память о Четыре выражения геулы, как это назвать, лешонот геула, ну, выражения, либо слова геулы. Все, наверное, знают, мы с вами учили сто раз слова «выведу», «спасу», «избавлю», «возьму», «вас народом себе». Четыре выражения геулы, и поэтому евреи пьют четыре бокала вина. Вопрос. А если все, что я сейчас вам рассказываю, вы поняли, да, что в вине существует плохое, хорошее, аспект святости, аспект скверны, а зачем на Песах надо пить вино? Что там плохого и хорошего? 
Ответ за Рашимшона. Очень интересный ответ. Тоже с помощью Мишлей. Я, наверное, включу демонстрацию экрана. Мишлей 2331. Аль-тре-яй. Не смотри на вино. Хоть оно красное. Хоть придает цвет свой чаше. Хоть проходит прямо, то есть легко. Какой, какой, какой Мишлей, да? Вот царь Соломон. Вы поняли что-нибудь здесь, что у нас написано? Не смотри на вино, хоть оно красное. А что, на белое можно смотреть? Хоть придает цвет своей чаше. То есть у нас цвет чашки зависит от цвета вина. Красное. Хоть проходит прямо, легко. Видите, я вам и английский перевод тоже при, приклеил сюда. Но в любом случае очень странный э, Мишлей и очень непонятный. И причем здесь Песах, и причем здесь э, 4 бокала вина, казалось бы, да? Ну, Зарашем Шон любит публику ошарашить. И он пытается нам объяснить вот этот очень странный, странные слова царя Соломона. Вообще-то на вот этот Машань, на эту притчу, есть 20 листов в Талмуде и большое количество мидрашей. Если простой смысл, о чем здесь речь идет, не надо слишком пялиться на вино, надо понимать, что оно может быть вредным. Так мудрецы по-простому говорят. То есть если ты если пьешь и пей, не надо на него смотреть, и э, чем дольше на него смотришь, тем больше вреда. Простой смысл. Мидрашный смысл совсем, совсем другой. Зара Шемшон выбрал Бемидбар Раба, Мидраш, на этот э, посуг. И говорит, дело в том, что в оригинале там написано, э, хоть придает цвет свой чаше, чаша – это кос, стакан. Но в оригинале написано бекис, карману. Не смотри на вино, хоть оно красное, хоть придает цвет карману. Вот так написано Мишлей. Бекис, а в, в, смотрите, если вы мне не верите, я снова делал демонстрацию экрана. Видите, у нас написано у царя Соломона вот бекис, выделяем желтым цветом. А в скобочках написано бекос в стакане. То есть царь Соломон э, хотел сказать э, в чаше, а сказал в кармане. И от этого Мидраш нам, вернее, этот э, Мишлей не только не стало более понятным, а еще стал более непонятным. А здесь карман причем, мы только про вино говорили, то, что оно красное. И вот говорит Зера Шемшон, интересная еще вещь. Так как в оригинале написано кис, карман, а не кос, то речь идет про народы мира, которые смотрят на карман евреев. Мало того, что они смотрят, завидуют, а еще их притесняют. И в этом посуке, сейчас он, он сейчас пишет нам, Зарашимшон, то, что он не понимает. И он говорит, в этом посуке, который сейчас я вам про вино сказал, не смотри на вино, Всевышний предупреждает не еврея, что не надо слишком порабощать евреев. То есть вы как бы порабощаете, но умеренно. Более того, следующий посук после вот этого «не смотри на вино», он еще интересней, 33-й. «Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид». Скажите мне, как, как, если у нас посуг, не смотри на вино, оно красное, хоть придает цвет свой чаше, то как понять следующий пас? Оно, как змей, укусит и ужалит, как аспид. Вино у нас оказывается кусючее. Как Я сложно. Буду. Да. Вино, которое может как змей укусить. Зера Шимшон говорит, я вообще не понимаю. Он так называет э, Тамога. Мидраж Тамога. Странный Мидраж. Как его? Какая связь между предупреждением Всевышнего для неевреев и стаканом с вином? Тем более мы сейчас поняли, что здесь не стакан, а карман с вином. И что здесь делает змей в этой ситуации? Почему змей – это вино? А может, змей – это стакан? Зера Шимшон, да, говори. Хава, потому что напоила, по словам, напоила виноградом, по словам. Молодец, ты видишь, вот опытный изучатель Торы. Молодец, ты правильно начинаешь думать. Зара Шемшон говорит, наше толкование выше, которое он рассказывал про вино, оно пом... а мы на весь этот Мишлей мы вышли через Песа. Помните, не забыли? Так вот, наше толкование, говорит Зара Шемшон, помогает понять этот странный мидраж. 
Вы, наверное, догадались, что у Ецерара, у злого начала, есть еще одно название, кроме Малаха Мавет, Ангел Смерти, Сатан, Ецерара. Оказывается, у него еще есть название, это Нахаш, Змей. И в любом вине есть два Шутафим. Шутафим — это партнер, Шутаф — партнер, Шутафим — два партнера. Один есть Хелик хороший, хорошая часть, хороший партнер, а есть Хелик плохой партнер. И если человек пьянеет, говорит Зарашимшон, то он уходит на плохую сторону, к плохому партнеру. И он будет похож на еврея под властью неевреев. Поэтому, когда евреи грешат, то Всевышний отдает их в руки неевреев. Но он, интересно, отдает. Он отдает так, что неевреи имеют контроль над евреями только наполовину. Вторая половина контроля всегда находится под контролем Всевышнего. То есть никогда в жизни за всю еврейскую историю Гайзара Шимшон Всевышний не отдает евреев под полный контроль народов мира. Народы мира на примере вина должны, не должны заступать за чужую территорию. Помните, про Ноха у нас был Мидраш, где э, этот черт говорит, Шет, де, демон, он Шим Дом, он говорит, Нох, вот пей здесь, это твоя территория, сюда не ходи. То есть на примере вина, говорит Зара Шиншон, мы э, должны понимать, евреи, народы мира точнее, они не должны заступать на чужую территорию, они не должны сильно притеснять э, еврейский народ, иначе спускается на нееврея в гнев Всевышнего. И поэтому написано у Мишли царя Соломона, не смотри на вино, потому что оно краснеет. Краснеет, это, конечно, приближается э, мера суда, справедливости. И это предупреждение народа мира. Хорошо, это все мы тут как бы вам начинаем объяснять, и даже с Нохом связали, но какое имеет отношение к Египту четырем бокалам вина? Мы же пытались с вами объяснить. Зерашимшон говорит, а вы что, еще не поняли? Египтяне, они переусердствовали в порабощении евреев. Задача была их чуть-чуть поработить, а они начали получать удовольствие порабощать евреев. На них было четыре спущенные очень тяжелых зерот, решений. И Всевышний использовал для искупления евреев четыре выражения геулы. То есть сейчас зарешим, что нам другой немножечко аспект четырех стаканов. Я вам говорил, вообще известно, что там четыре глагола, четыре слова спасения и вытащит, и спаси, искупит, и выведет и так далее. А Зера Шемшон говорит немножко по-другому. Всевышний управляет по принципу меда кинегет меда, но он приводит нам четыре э, э, меды с одной стороны и меды с другой стороны. Первое. Излишнее порабощение евреев привело к опустошению Египта. То есть изначально э, евреи работали очень много в бесплатном режиме на египтян, и через некоторое время они выносят золото, серебро тоннами и одежду. То есть от меда, кинегет меда, излишнее порабощение приводит к опустошению. Второе меда. Тяжелые, унизительные работы, которые мы с вами в Медрошах читали. Там, мужчинам давали женскую работу, женщинам мужскую. Дальше они давали работу, которая не имеет смысла и так далее. Унизительная, тяжелая работа. Так вот, вот эта штука привела к девяти казням египетским. Не к десяти, а к девяти. Про это очень много написано в Медраш Танхума. Третье бокал вина. Советы по уменьшению еврейского населения. Помните, там хорошо народ извращался, придумывал, когда чесалось у фараона. И вот эти все советы по уменьшению евреев в количестве, они привели к десятой казни первенцев. Там хотели убить евреи, в итоге убивают египтян. И четвертый бокал вина. Решение топить младенцев. Египтяне утонули в Ямсу, в Тростниковом море. Вот вам еще одна меда, кинегет меда. То есть совсем Зерашем Шон очень интересно объясняет, почему четыре бокала вина. Потому что Всевышний так работает. Для искупления евреев четыре выражения геолы, меда, кинегит, меда, мера за меру. Вот. И чтобы, я заканчиваю уже, и чтобы всегда помнить про эти четыре меды, четыре меры, и постановили мудрецы пить четыре бокала вина. Есть хорошее, есть плохое. В любом вине есть хорошее, есть плохое, есть меда, кинегет меда. И даже если евреи грешат, говорит Зера Шемшон, то Всевышний не покидает их. И у евреев остается хороший хелик, хорошая часть со Всевышним. Поэтому здесь и используется вино. Вот такой Зера Шемшон. 
На самом деле он еще продолжает там писать, писать и уходит в кабалу. Но я думаю, это будет уже для нас чересчур. Надеюсь, что-то вы запомнили, почему евреи делают авдалу, почему евреи делают на вино, делают кидуш на вино, почему нох вдруг опьянел, как свинья, тоже мы объяснили. Почему в Пурим евреи пьют, напиваются и не превращаются в свинью, тоже мы объяснили. И частично мы даже рассказали, почему евреи пьют вино на Песах. Я выключаю запись и готов ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Но я не большой специалист по вину, а больше по кефиру.